సో ఇక్కడ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ క్వశ్చన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఎజ్యూమ్ నైంటీ నైంటీ వన్ యాజ్ ద బేస్ ఇయర్ అండ్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఫర్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ ఈజ్ ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్ అండ్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫర్ ద ఇయర్ ఈజ్ టూ ఫిఫ్టీ ద రియల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఫర్ నైన్టీన్ ఇదండి చూడండి వన్ ఒక లైన్ కూడా మార్చలేదు జస్ట్ స్టాటిస్టికల్స్లో కొన్ని చేంజెస్ చేసి ప్రశ్న ఎలా రూపొందించాడు అని సపోజ్ నైన్టీన్ నైంటీ నైంటీ వన్ ఈజ్ అ బేస్ ఇయర్ అండ్ ద జీడిపి ఫర్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ సమ్ అమౌంట్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ జీడిపిని కనుక్కోవాలి హాయ్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించి అదేవిధంగా టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ టూ మరియు గ్రూప్ త్రీకి సంబంధించి జాతీయ ఆదాయానికి మనము పూర్తి వివరణ అనేది ఇచ్చామండి దాంతోపాటు ఇది ఒక విధంగా అప్డేషను మరియు ఎగ్జామినేషన్ ట్రెండ్కి అనుగుణంగా కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేస్తూ మీకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేది నేను ఇస్తూ వస్తున్నాను అందులో భాగంగా నేను క్లాస్ ఇస్తాను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరణ అనేది మీరు స్టడీ చేస్తారు బేసిక్ వీడియోస్ని కూడా స్టడీ చేస్తారు చేసి దీనికి సంబంధించి పూర్తి మెటీరియల్ని ఒకసారి చదువుతారు ఈ క్లాస్కి సంబంధించినంతవరకు మాత్రమే ఎంతవరకు ఉన్నది అంతవరకు ఒకటికి రెండు సార్లు అది కూడా ఇస్తున్నాను కాబట్టి పూర్తిగా స్టడీ చేయండి స్టడీ చేసి మీ యొక్క ఎంతవరకు మీకు క్లాస్ అర్థమైంది సో మొత్తం వింటమో వేరు దాన్ని చూడటం వేరు అది వేరు సో ఈ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ వెంటనే క్లాస్ విన్న తర్వాత మీరు దీనికి సంబంధించి నేను ఏమేమి నేర్చుకున్నాను అని ప్రతి పదానికి సంబంధించి చిన్న పదం దగ్గర నుంచి మోస్ట్ క్రిటికల్ కాన్సెప్ట్ వరకు కూడా అన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ రూపంలో ఇస్తున్నానండి చిన్నది ఈసారి ఏది మిస్ కాకూడదు చిన్న పదాంతో సహా క్రిటికల్ బీట్ క్రిటికల్ బీట్ అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించాను ఏ విధంగా ఎగ్జామినర్ ఆన్లైన్ ట్రెండ్కి వెళ్తున్నాడు కన్వెన్షనల్ అయిపోయింది సో కన్వెన్షనల్తో పాటు ఆన్లైన్ ట్రెండ్కి వెళ్తున్నాడు ఈ ఆన్లైన్ ట్రెండ్లో అతను ఈ పర్టిక్యులర్ ఆస్పెక్ట్ మీద ఎక్కడి నుంచి ప్రశ్న రూపొందించగలుగుతున్నాడు ఆ సోర్స్ని మనం క్యాచ్ చేస్తూ ఆ సోర్స్కి అనుగుణంగా క్రిటికల్ బిట్టు నెక్స్ట్ కానీ లేదా ఇంకా ఏదన్నా అంశం కానీ దీని పరంగా ఏది ఉంటుందో దానికి సంబంధించి కూడా నేను ఇస్తున్నాను సో ఈ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ చేయటం వలన మీకు ఈ అంశం పరంగా ఎలాంటి ప్రశ్న వచ్చినా కానీ ఎగ్జామ్లో చేయగలుగుతారు అది దీని యొక్క ప్రాధాన్యత మీ యూజర్ నేము పాస్వర్డ్ తోటి రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులు వెంటనే డౌన్లోడ్ పెట్టుకొని క్లాస్ అయిపోవని చేయండి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ అభ్యర్థులు గ్రూప్ టూకి ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులు కాస్త ఒకప్పట్లాగా లేదు అన్న విషయము మీకు తెలిసిందే ట్రెండ్ అంతా కూడా పూర్తిగా మార్చేశారు ఎకానమీలో స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఈ స్టాటిస్టికల్ అంటే స్టాటిస్టికల్ కదండి స్టాటిక్ అంటే స్థిరంగా అదే ఉంటుంది అనమాట నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు జరిగినా అదే ఉంటుంది అలాంటి సందర్భంలో ఎగ్జామినర్ మామూలుగా అయితే ఒక చిన్నపాటి ప్రశ్నలతోటి అట్లా ప్రశ్నపత్రం వెళ్ళిపోతూ ఉన్నది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఒకప్పట్లాగా ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రెండు టెక్స్ట్ బుక్లకు వెళ్ళట్లేదు సోర్స్ ఆన్లైన్ సోర్స్ బాగా ఉపయోగిస్తున్నాడు సో ఇది పూర్తిగా డ్రై ఏరియా సో ఈ డ్రై ఏరియాలో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఉంటాయండి సో ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ కానీ లేకపోతే యూపీఎస్సీకి సంబంధించి ఈ ఎకనామిక్స్ ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటేషన్లో ఉండే బిట్స్ కానీ లేకపోతే ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి సోర్సులు అది మీరు వెతక్క 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 మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది ఎట్లా ఎక్కడి నుంచి ఆ ప్రశ్న అనేది రూపొందిస్తున్నాడు అన్న విషయము మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇట్లాంటి వాటికి ఎక్కువగా వెళ్ళటం మనకు కనిపిస్తున్నది అనాలిసిస్ చేసే వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది అండి పాయింట్స్ అని కూడా ఏంటి ఎట్లా వెళ్తున్నాడు మీకు నేను చెప్పేది ఒకటే ఎగ్జామినర్ ట్రెండ్కి అనుగుణంగా ఎగ్జామినర్ మైండ్ సెట్ని క్యాచ్ చేయగలిగారు అంటే మీ ప్రిపరేషన్ చాలా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది సో ఇది రిలేటివ్ మెరిటే 
మీకు వన్ ఫిఫ్టీకి వన్ ఫిఫ్టీ రావాల్సిన పని లేదు రిలేటివ్ మెరిట్ అవతల కన్నా మీకు కొన్ని మార్కులు ఎక్కువ తెచ్చుకోగలిగితే చాలు అప్పుడు ఇలాంటి స్ట్రాటజీ అన్నది చాలా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో ఈ ఏరియాస్ ఫలానా టాపిక్ జాతీయ ఆదాయము ఎక్కడికి వెళ్తాడు ఎటువైపు సోర్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రశ్నని రూపొందించే అవకాశాలు ఎంత ఉన్నాయి ఇది మిస్ అయితే క్వశ్చన్ దీని మీదకి ఎట్లా రాగలుగుతాడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ తోటి రావాలి నేను అదంతా కూడా ఇక్కడ నీకు చేసి పంపిస్తున్నాను దాన్ని చూడు నెక్స్ట్ డైనమిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇది హైలీ కరెంట్లీ రిలేటెడ్ అనమాట సో ప్రీవియస్ వన్ ఇయర్కి సంబంధించి కరెంట్ రిలేటెడ్ అంటే అప్పుడు మాత్రమే వచ్చిందని కాదు జస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్డ్రాప్లో ముఖ్యంగా ముఖ్యమైన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో మూలాలు ఆ అంశం మీదకి వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడ కూడా మూలాల్లోకి వెళ్తున్నాడు ఆ మూలాల మీద ఒక చిన్న ప్రశ్న రూపొందిస్తున్నాడు ఉదాహరణ ఏంజిల్ ట్యాక్స్ లాంటిది ఈ రకమైన ప్రిపరేషను కరెక్ట్గా చేయగలిగితే ఎకానమీ నీకు మంచి స్కోర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మన గత క్లాసులన్నీ కూడా ఇదే విధంగా ఇవ్వటం జరిగింది ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకా మన అభ్యర్థులు ఇప్పుడు భారీ నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుందన్న విషయం తెలిసిందే ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి మన అభ్యర్థులకి ఆ కోణంలో ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాను ఇదంతా వరకు యాక్చువల్గా మీరు చేసుకోవాల్సిందన్న విషయం మీకు తెలుసు ఇది చేయటానికి ముఖ్య కారణం ఉన్నది ఆ కారణం ఏమిటి అంటే అసలు సబ్జెక్ట్ అంటే ఆ ఫోబియా పోవాలి ఎకానమీ అంటే ఆ ఫోబియా పోవాలి ఏమీ లేదు అనిపించాలి అది ఎప్పుడు వస్తుంది ఒకటి రెండు సార్లు నువ్వు ఎలా స్పూన్ ఫీడింగ్ చేసుకోవాలో నీకు నేర్పిస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఈ ఆలోచన ధోరణికి నేను నిన్ను తీసుకువెళ్ళగలిగాను అంటే సబ్జెక్ట్ ఇదేముందని అందరు చెప్తారు ఫ్రాంక్గా చెప్తుంట జాతీయ ఆదాయం అంటే చెప్పలేరా ఈ ఉత్పత్తి కారకాలంటే భూమి శ్రమ మూలధన వ్యవస్థాపన అని ఎక్కడికి వెళ్ళినా తెలుస్తుంది అండి ఇక్కడ కాదు నీ మైండ్ సెట్ దీన్ని కొంచెం దాటి అని చెప్తున్నాను దాటించి ఇటు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కడ పడాలి ఎక్కడ పడితే నీకు ఆ పాయింట్ని నువ్వు క్యాచ్ చేయగలుగుతావు ఇది రావాలి సో హౌ టు క్యాచ్ ద ఫిష్ ఇది ఇంపార్టెంట్ సో ఆ స్కిల్ కానీ పడింది అంటే సో అసలు ఎంతో ఉత్సాహంగా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మీరు సక్సెస్ని సాధించగలుగుతారు ఇక్కడ పెద్ద ఇష్యూ ఏమి ఉండదు ఇది కావాలి క్లాస్ కాదు హౌ టు క్యాచ్ ద ఫిష్ అది ఆ పాయింట్ని క్యాచ్ చేయండి సక్సెస్ సో లాస్ట్ క్లాస్లో నేను జీడిపి జిఎన్పి ఎన్డిపి ఎన్ఎన్పి దాన్ని ఏ విధంగా మనం తీసుకుంటాము అవన్నీ కూడా చాలా చాలా సరళంగా సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ పంపాను ఈ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనే ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్ ఎంతో దయ్యం ఇస్తుందండి అభ్యర్థులకి సో చాలా చాలా ఆనందంగా అనిపించింది లాస్ట్ టైము నేను అపాలజీ సారీ కూడా కోరుతున్నా అప్పుడు టైం సరిపోలేదు ఉన్న టైంని మ్యాక్సిమం ఇట్లా చేయటం జరిగింది ఇప్పుడు కాస్త టైం దొరికింది ఈ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నది చాలా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఆ సందర్భాన్ని బట్టి మనం కొత్త కొత్త ఆలోచనలని అభ్యర్థులకి మెరిట్ కోసమని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం ఆ ఆలోచన ఫలితమే నాకు ఈ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాన్సెప్ట్గా ఉన్నది ఇది ఒకసారి స్టడీ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చేరారు చేరలేదు అని నేను ఎవరికి చెప్పట్లేదు సాధారణంగా ఈ క్లాస్ చూస్తున్న ప్రతి అభ్యర్థి కూడా మీ అంతటికీ మీరు ఇది ఈ మెథడ్లోకి ప్రాక్టీస్ చేయండి అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు సో జనరల్ స్టడీస్ అయ్యి ఉండొచ్చు కరెంట్ రిలేటెడ్ అంశాలు అయ్యి ఉండొచ్చు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా నువ్వు చదివిన ఒక అంశము అందరికీ ఉపయోగపడాలని ఈ పాయింట్ చెప్తున్నా సో నువ్వు అంటే అందరూ చాలా కష్టాలతోటే కదండి ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నది నువ్వు చదివిన పాయింటు నీ బ్రెయిన్లో ఎంతవరకు ఉన్నది అని నిన్ను నువ్వు పరీక్ష చేయటము పరీక్ష చేయటం అన్నది చాలా ముఖ్యము అలా చేస్తున్న పరీక్ష అన్నది నీ యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని బలపరుస్తూ ఉంటుంది నిన్ను నువ్వు నమ్మిన రోజు ఆటోమేటిక్గా విజయం సాధిస్తావు